帮我把这个交给锦绣。二爷。着急忙慌的，干嘛去啊？哟，金莲姑娘，又是你啊！我现在正替二爷送定情信物去呢。这个可是二爷他母亲指定给我们未来大嫂的，你说这事儿急不急啊？二爷吩咐我把它交给锦绣姑娘。我想金莲你也该收手了，别整天跟个无头苍蝇似的，在我们宁愿转过来转过去的。我跟你说了，我急着办正事儿去呢。荣锦绣。又是谁？哎，是你找我？嘿嘿，嫂子，锦绣姑娘，我这替二爷给您送礼物了。多谢你们家二爷的好意，他的心意我承受不起。哎呦，你就别为难我了，你又不是不知道二爷的性子。我要是这么拿回去了，我的小命可就不保了。救人一命胜造七级浮屠，这个镯子非常的珍贵，你可收好了啊！锦绣，这么巧啊！你有时间吗？我们聊聊吧。嗯。这个竹子好好看啊，借我戴两天吧。嗯。你放心，我不会摆药的。这个给你，来，从今以后我们就是好姐妹了。<笑>荣锦绣这个臭丫头，这个镯子，我在宁园的时候听唐海他们提起过，说是二爷母亲留给二爷唯一的遗物，二爷视若珍宝，他怎么会把这个镯子送给这个臭丫头呢？这么贵重的东西，荣锦绣居然就送给你了？是啊，他居然一点都不在乎，我当时就应该上去狠狠的抽他两个大嘴巴，替二爷好好的教训教训他。金玲。阿姐，你是不是想到收拾荣锦绣的办法了？这次让你去和荣锦绣示好，倒是有几分用处的。你去把柜子上的高丽参给左真送去，记住，去的时候带上这个镯子。二爷，金莲姑娘来了。你来干什么？明珠阿姐让我把这盒高丽参带来。二爷前段时间受伤了，拿这个泡茶可以补气。唐海，收了东西，送他走。是。嗯、请。二爷，我有话要跟你说，单独的。
，二爷，你还在生精灵的气吗？精灵心里一直想着二爷，迷了心智，那天忘乎所以的情况下，才惹二爷生气的。精灵不是故意的，你就原谅我吧。说完了吗？说完你可以走了。二爷，你就原谅我吧。这镯子哪儿来的？二爷也觉得这个镯子好看吗？我问你呢、啊啊。最近跟锦绣姑娘聊得比较投缘，那天在街上碰见她，她随手就送给我了。她还说，反正也不值什么钱。这疼我了！滚！别再让我说第二遍。秀姑娘，二爷心情不太好，我看你还是把手镯给我。既然送给我了，是不是我怎么处置都行？送我东西，只是更代表，在你心里面，感情只是用来交易的。你听清楚了，我荣锦绣的喜欢，只能用心来换。
在外面，佐证你欺负我，回到这儿，他们也欺负我。我凭什么在这儿白白受气？我不，我就不信，佐证我都不怕，我还会怕你们？我不住这儿了。怎么样，小姐，这房子还满意吧？还不错。请问一个月月租多少钱？五块钱一个月。五块钱？嗯。老板是这样子的，我才刚入职，没有太多薪水，我每个月只能拿出一块钱来租房子。一块钱？不要开玩笑啊！你还是去垃圾弄看看吧。这是一块钱。你这是租房子呀？啊？嗯。哎，我们家就有。哎呀，来来来来，进来看看，来来。来呀，我又不吃你。来来来来。来来来来来，哎，来看看，我这房子怎么样？请问这个房间一个月多少钱啊？哦，钱是吧？什么钱不钱的，反正空着也是空着，你就看着给呗。这样啊，因为我最近手头有点紧，我每个月只出得起一块钱。一块钱？呃，少吃少了点儿，谁让我心眼好呢？哎，就一块钱吧。来，给我。啊啊！房东先生，你真是一个好人、啊。瞧你说的不好意思，哎，不好意思，哎，你也是来招人的吧？我来找工作的。啊，嗯，对不起，我忘记你叫。哦，忘了告诉你了，我叫周木。哎，你不是在美华公司上班吗？这么晚了，怎么会在这儿？你怎么了？谁欺负你了？对不起，我知道我现在问这个问题可能有些唐突。你有没有认识什么朋友，有简单的地方可以租给我？我现在很需要住的地方。你
，怎么会没地方住呢？来，锦绣，快点。进来，走。这就是你跟我说的，要给我住的那个房子啊？对啊。你怎么跟第一次去美华公司的时候一个表情啊？哎呀，走了。啊所以说啊，有些花是带刺的，碰不得。那我要是知道是左，好了吗？嗯。多亏了周大哥。等我一领到薪水，一定要把昨天的旅馆钱还给他。我轻轻。我倒想看看，锦绣要是知道这房子已经被你买在他名下，会是什么反应？不要告诉他。左建，我和你做朋友少说有十年了吧？我可从来没有见过你对一个女人这么上心啊！又是帮她找工作，又是帮她找房子，还都要这么绕着弯。哼，你什么时候变成这样一个做好事不留名的人了？这不像你一贯的风格。啊。哎呀，你要是真的关心他，就直接去见他，搞那么复杂何必呢？是不是有什么误会啊？废话怎么那么多？不愿意。那好，就算你愿意，要不然这样，我偷偷跟人家姑娘透露一下，就说是你在背后一直帮他，怎么样？别说，这都是我欠他的情。哎，真受不了你，好吧，你现在是个大善人，为善不欲人知。嗯，你是否还曾记得？我会让你在我的世界里待着。为什么就搭什么？啊！你是什么人？回答我！回答我！回答我！他的牙齿底下藏着一颗剧毒胶囊，他是怕泄露身份，所以服毒自杀。他死了。这种胶囊不是谁都有的。他到底是谁？为什么要追杀你？到我一个朋友，他们家里曾经出了一些事情，他们全家人就是被一群黑衣人，脖子上有刺青的黑衣人杀死的。那他为什么要追杀你？可能是他认错人了。
，谢谢你，我要走了。找我啊？对，我就是来找你的，荣锦绣，我来就是要告诉你，二爷帮过你这么多次，救你那么多回，你就算对他没有心，起码那感激之情要有吧。你知不知道，那天你砸烂的那个镯子，对二爷来说多么的重要？那可是二爷母亲留给他的唯一的遗物。你知道这代表什么吗？既然送给我了，是不是我怎么处置都行？对。以前谁要敢碰一下，脑袋都保不住。你倒好，当着那么多人的面，把镯子给砸了。你知道这对二爷有多大的伤害？你知道吗？我，这，对不起。我不知道那个镯子是他娘留给他的遗物。我那你以为呢？我实在是憋不住了，我就想不明白了。荣锦绣，你到底哪点好啊？二爷怎么就这么把你当回事啊？你都已经这样了，二爷还这么看重你，派我们几个私底下保护你。我就想对你说一句话：你不要再去找二爷了，最好离开上海。走得越远越好。你要是没有钱，我可以给你。荣锦绣，我就算求你了，不要再让二爷烦心了。我们做兄弟的，看了都心疼。我不可以离开上海的。你，我好话说在前面，我最后再告诉你一次，你不要再去找二爷了。原来那个镯子对左贞那么重要，我我是不是真的做错了？我不是告诉过你了吗？你还来干什么？你可不可以把那个镯子给我？不可以，你别在这儿了，赶紧走。走啊！你要那只碎了的镯子做什么？我想修好它。景秀姑娘，请你不要再伤二爷的心了。我真的不知道，那只镯子这么重要。我，我的家人也去世了，所以我明白家人留下的遗物有多重要。我不是故意的，我真的想修好它。请尽快修好。这件事儿，如果被二爷发现了，恐怕就不好了。我知道了。
。不好意思，请问一下，你知道哪有修镯子的吗？在那边，那边。哎，谢谢。老板，麻烦你看看，这镯子能不能修？这镯子修倒是可以修，就是要用银子把它镶边镶起来。要修好这个镯子，可能要花不少钱，而且就是修的再好，它也不值钱了。要我说啊，你还是别修了吧，不值得。老板，这镯子我一定要修，不管花多少钱，我都要修好它。麻烦你了。啊，那我尽力吧二爷，东西是我拿的。那东西呢？我不能说。二爷要罚，我愿是会归惩戒。吃饱饭吗？使劲打！左贞。我已经用光了我所有的钱，也只能把它修复成这样。是我求石浩让他把镯子的碎片给我，所以请你不要责怪他了。我真的不知道这个镯子对你来说这么的重要。我我没有办法把它修复到一模一样，可是我真心诚意的跟你道歉，请你不要再生气了，好吗？爷爷希望。我们之间发生的事情都可以一笔勾销，我不计较你对我做的那些事，所以请你也要原谅我，好不好？泼出去的水能收回来吗？做过的事情就永远无法抹去。我真正生气的，不是这个镯子，钟锦绣，我的心意，你再清楚不过了。不是你不好，只是我现在心里面还有很多事情没有办法理清楚，我实在是没有办法面对多余的感情。更何况这段时间你对我那么好，我觉得你跟其他人不太一样，在我心里面，你就像我哥一样。你哥？我不要做你哥，我只要你当我的女人。我，在这个世界上还没有我做不到的事情。我说过，我一定要让你当我的女人，哪怕你再逃再躲，逃到天涯海角。
我都会牢牢把你给抓住。锦绣，此生你只属于我一个人，你是我的，为此付出任何代价，我都在所不惜。我怎么跟你说，你都听不明白。我不管你怎么想，反正我是不会改变我的想法的。你这个蘑菇葫芦，直接告诉二爷是景秋姑娘让你干的，不就行了吗？他居然说我是他哥哥，二爷，这可是好事啊！好个屁呀、啊！哎呀，二爷，这你就不明白了。你平时心思缜密，怎么碰到这种事情上你就看不清了呢？这男女之间的事情啊，不像江湖谈判。一是一，二是二，得一步一步慢慢来。这认哥哥妹妹啊，首先就是第一步。你想一想，这大哥小妹的喊着喊着，不就成了一家人了吗？二爷，您之前做了这么多，现在是关键的时候，一定要有耐心。这点上你就得跟我学了，我可是号称四马路的催花杀手，什么样的女人我没见过，一个，两个，三个，九个，我的九个女朋友都是这么泡来的。嘿，这男人呢，和女人，大哥小妹的叫着叫着，不就关系更近了吗？说不定啊，这锦绣姑娘早对二爷您动心了呢，只是女孩子家脸皮薄，又不好意思对你说。哎，你说是吧？嗯，这都什么歪道理啊？这可不是什么歪道理啊！这女人呐、啊，闹别扭那是正常的，可是二爷您在这里生闷气，那就太不值得了。你得去见她，跟她说软话，哄她开心。咱们男人脸皮厚一点，什么事情都能够搞定，我支持你。嗯，阿姨，哎呀，我还没说完呢，这。说你是闷葫芦吧？难道你没看出二爷这回可是动了真心啊？哎，你说，这二爷说软话的时候会是什么样子？这以后娶了锦绣姑娘，哎，会不会也要跪搓衣板啊？搓你个头！嗯、林董事长你好，我想请问一下。半个月之后就是美华公司一年一度的红妆舞会，红妆舞会向来是上海滩的盛事。明珠小姐签约成为美华公司的新董事，那她是不是今年开舞的人选呢？我们能不能在红妆舞会上欣赏到明珠小姐傲人的舞姿呢？明珠小姐的曼妙舞姿，大家到时候一定可以欣赏得到。不过，根据美华公司的规定。开舞的人选必须是本公司的优秀员工。这么说，明珠小姐不会是开舞的人选，那会是谁呢？我本来想晚点再宣布的，不过既然你已经问了，那我现在就隆重的向大家宣布，她就是台下的荣锦绣小姐。
。董事长，其实我真的不是很会跳舞，那开舞的人能不能换成别人？唉，开舞的人选都已经宣布了，不可能改的。不过就是学嘛，还有半个月的时间，足够了。可是我的手脚真的……你代表的是美华的形象，这是公司交给你的任务。如果连这点都做不到的话，你还留在公司干嘛呢？告诉我，开舞，你做得到吗？做得到。怎么样？怎么样？我姐肯定没有答应你吧？你不会跳舞，可以找人教你嘛？对，你说对了，林丽，可以找人教我啊！谢谢你啊！哎，我话还没说完呢，到底是要我教还是不要我教？锦绣，你怎么在这儿？我有事要找你帮忙。说。半个月以后，我们公司要举办舞会。我们董事长说要请我跳开场舞，可是我根本不会跳舞啊。小事儿，我教你。真的？那太好了。<笑>请问英少在吗？对不起，锦绣小姐，英少出远门了。出远门？他去哪儿啊？嗯，不知道。哦，对了。英少说：“把这个交给你。”锦绣，我有急事去一趟济南，看来没法教你跳舞了。不过你放心，我还是你的舞伴。舞会那天，我一定会准时到的。摇摆动作属于比较简单的动作之类，眼睛平视对方，左手……呃、啊，不不，右手握着对方的手。然后交叉踩步，继续交叉。哎呀，我怎么都学不会呀、啊！嗯，平衡感是最重要的。腰部用力，前后三拍。不就是跳舞吗？背部挺直，舒服。
，拉伸一下身体。二爷，你手上拿的是什么呀？怎么看上去像小画书啊？哎呦，二爷，你还看这个呀？滚出去！发什么呆呀、啊？不对。天，天，哎呦，我手啊，错，就二爷居然在跳舞。跳的还真难看，哎呦，二爷真笨！哎哎哎！走啊走啊！你干什么呀？走啊！推我干什么呀？快点走啊！左震，你怎么来了？我来看看你，不行吗？哦，行啊，请进。这房子不错啊。是啊，我很喜欢这里，我每天住在这里面，心情会变得很好。哎，不过你不要误会啊，这房子不是我的，我连租都租不起。不过啊，这房子的主人刚好需要一个人看家。所以我就住进来了，住的开心就好。你来找我什么事啊？这个手镯先放你这儿，就当是你替我保管。等我什么时候想要了，你再把它还给我，这总可以了吧？可以，不过你要记得来找我拿啊。一定不会有那天的
。美华的红妆舞会，你是开场第一个跳舞的吧？你怎么知道啊？有什么事情能够瞒得过我？啊？真笨，连跳舞都不会。说我笨，那你自己又会跳啦？跟我来。干什么？教你跳舞啊！嗯，左震，你的上半身要跟我的上半身保持平行。哦，把手给我。身体挺直，抬头，挺胸，懒腰，握手。我脚往前，你的脚就要往后。嗯，你右脚先往前。开始，一。啊啊！对不起啊啊！啊！你会不会跳舞啊？你是你自己没听懂啊！笨。哎，刚刚是你自己左脚先往前的。明明是你听错。你，算了，我要求你不跟你计较了。我警告你啊！你小心点儿，不然我不教你了。好，好，好，知道了，知道了。重新开始吧。手。我左脚往前，你右脚往后。嗯。听到了吗？嗯。开始。一，二。不好意思，对不起。四、二、二、四。对不起，对不起。三、四、三、二、三。这边还算清静，就是地方简陋一些。哪有简陋啊，好淳朴啊！没想到上海还有这样的地方。哟，二爷，您来了。哎呀，您可是有一段时间没到我们这儿来了。哎，二爷啊，您可是从来不带姑娘到我这儿来的，今儿可真难得啊。气得也不见话还是这么多，想吃点什么？请问这里有没有婆婆饼啊？婆婆饼，姑娘，您点的这道不是咱们湖南菜吧？哦，那没关系，那。嗯，就按照平常烧菜的样式来吧。好嘞，您二位稍后，菜一会儿就到啊。<笑>你说的那个婆婆饼，是你们家乡的小吃吧？是啊，我已经很久没有吃了，因为上海没有卖。秀儿，你猜猜，爹给你带什么来了？嗯，婆婆饼。哈哈哈哈哈！哎，哎，嗯，我跟你说话的时候，你要是再心不在焉的话，信不信我把你从楼上直接丢下去？嗯。嗯其实这里挺好的，我很喜欢这里。让人想到一首词，哎，梧桐树三更雨，不到离情正苦。
一夜夜，一声声，空阶低到明。你要是喜欢的话，我以后经常带你过来。好啊，<笑>二位请慢用。我跟英东都爱吃湖南菜，这个地方做的很地道，以前经常过来。你跟英少认识很久了，十多年了吧？那会儿我还在码头上混，英东一副阔少的样子，我跟唐海就跟他打了一架，结果不打不相识，就成了最好的朋友。我跟向先生也是因为这个认识的。哦，你好像很关心他。我没有啊。嗯，好想吃啊。好辣啊！这个剁椒鱼头是出了名的辣，你这么吃当然很辣。哦，原来你会笑的。我我笑了。你笑了。吃你的饭吧。锦绣，你今天心情很好嘛？啊，有吗？有啊，是不是找到什么人教会你跳舞了吧？把所有问题都解开了。干什么呀？你以为跳舞像昨天跳一次就学会了吗？我这人做事不喜欢做一半，既然教你了。就一定要到把你教会为止。跟着音乐，一、二、三、四、二、二、三、四、三、二、三、四、四、四比较好听，我觉得也是。嗯。这条裙子是安娜送给我的。如果安娜知道我可以穿着她送给我的裙子，在红装舞会上跳开场舞，她一定会很开心吧？哎，你觉得这样行吗？是，我是觉得很好，真的。荣锦绣，听说今天你要代表公司献舞。就穿这么条破裙子，垃圾堆里捡来的吧？行了，也就少说两句吧，积点口德。哼，锦绣啊，不是我说你啊，今天公司这么重要的一个舞会，你怎么也不好好准备一条裙子、啊？我，锦绣。你，荣锦绣，董事长，你什么意思啊？你知不知道你今天的形象代表的是我们美华公司？你穿成这个样子，像什么话？来来来来，舞会马上就要开始了，你真的让我很失望。怎么样？你也是来嘲笑我穿的不够隆重的吗？你相信我吗
，东西全都在这儿，随便挑。感谢艾菲小姐为我们带来的精彩表演，也感谢各位能够来参加美华的红装舞会。希望各位能够度过一个美好的夜晚。龙锦绣，不知道啊，我们刚刚也派人一直在找他感谢各位能够来参加一年一度的美华的红装舞会。台下的这位就是我们美华公司研发部的精英，荣锦绣小姐。今天，她将代表我们美华公司线上开场舞。大家好。这是我第一次以董事的身份参加美华公司的红装舞会。我非常希望通过和林董事长的协力合作，能够把我们美华公司带到一个更加美好的未来。当然，今年很遗憾不能做开舞的人选，不过我答应大家，明年，明年一定可以。嗯、这条手链。由十颗水晶组成，它名为“十全十美”。我将这件礼物作为彩头，送给今年的优秀员工，也就是开舞人。下面有请优秀员工荣锦绣。希望荣锦绣能够再接再厉，也希望我们的美华公司能够早日做到十全十美。感谢我们的新董事殷明珠小姐为我们带来这个绝无彩排过的惊喜。接下来，就让我们各就各位。欣赏荣锦绣小姐为我们带来的第一支舞。
还记得我怎么教你的吗？保持重心，跟着我的脚步。想不到左镇居然还会跳舞呢，阿姐。这个红妆舞会不是为你而办的吗？怎么被锦绣这个臭丫头抢了风头？没想到大名鼎鼎的左二爷居然会跳舞，还跳得这么好，真是太给我们锦绣面子了。左镇这样的人，谁又知道他到底在想什么呢？谁又知道他哪些懂，哪些不懂？那倒是，看他愿意为谁而做了。不好意思，啊，不好意思，啊，不好意思，不好意思。哦，请我跳支舞吧。怎么，你不会害怕我吧？